marami sa atin ang nahihilig sa pag-inom ng tsaa. Dahil sa alam nating madami itong taglay na benepisyong dulot sa ating kalusugan. Ang pangkaraniwan o kadalasan lang nating nakikita ay green at black tea. Pero alam nyo ba na meron ding tinatawag na blue tea? At ang blue tea na ito ay sinasabing mas mainam kaysa sa green at black tea dahil nga ito ay caffeine free. Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa butterfly fee at ang katotohanan na dapat nating malaman na ligtas bang inumin ang tsaa mula sa halamang ito. Samahan nyo ako at alamin at panuurin ang ating video. Pero bago ang lahat, kung bago ka lang sa channel na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang update sa mga bago nating upload. Ang blue tea ay nagmula sa timog sila ang Asia na kilala rin sa tawag na butterfly fee, blue ternate, clitoria ternate o pigeon wings ng Asia. Kilala din ito sa Pilipinas sa tawag na pokingan. Hmm, parang may katunog ah. Kamakailan lamang ay nakatawag pansin ang halamang ito dahil napag-alamang napakarami nitong benepisyo sa ating katawan. Narito ang sampung mahalagang dapat nating malaman tungkol sa halamang ito. Ang blue ternate ay mainam na inumin isang oras o pagkatapos kumain. Mainam din na iwasan gumamit ng metal na lalagyan para wag mawala ang mga mahalagang nutrients na taglay nito. Ang halamang gamot na ito ay hindi na bago dahil noon pa man ay ginagamit na ito ng mga sinaunang tao na tinatawag nila na Black Dragon Tea. Napaka-epektibo nito para sa mga gustong magpapayat o magbawas ng timbang dahil nagtatagla ito ng catechins na tumutulong upang mapabilis ang metabolismo ng isang tao. Ang blue ternate ay kilala na merong anti-aging properties dahil mataas ang antioxidant nito na makikita sa mga dahon. Meron din itong taglay na stress relieving properties na makakatulong upang maging aktibo at kalmado ang taong may inom nito. Bukod sa nakakatulong sa pagpapababa ng timbang o pagtunaw ng taba, ang halamang ito ay nagtataglay ng polyphenols na napatunayang nakakatulong upang makaiwas sa type 1 diabetes. Sa pag-inom ng halamang ito, natutulungan makontrol ang glucose metabolism sa katawan ng tao. Napatunayan sa pag-aaral na ang blue ternate ay nagtataglay ng mas mataas na uri ng antioxidants kumpara sa green tea at black tea. Ang blue ternate ay hindi lamang pinipigilan ang mga issue sa fatty liver. Nakatutulong din ang pag-inom nito upang mapabuti ang hepatic metabolism ng isang tao. Ang pagkonsumo ng blue ternate ay nakakatulong upang palakasin ang immune system ng isang tao upang makaiwas sa mga pangkaraniwang sakit tulad ng sipon 
at nakakatulong din ito upang mapigilan ang malalang sakit na pwedeng dumapo sa ating katawan. Ito pa ang ilan sa mga benepisyo ng halamang ito. Sinusunog nito ang kolesterol, nililinis ang mga arterya, nagpapabuti sa sirkulasyon ng dugo, at nakakatulong upang mabawasan ang pagkakasakit sa puso. Sa pusong sawi kaya, kaya nito. At ang panghuli, ang blue turnate ay may kaaya-ayang kulay na nakakaakit inumin na pwede mo itong inumin na malamig o mainit at haluan ng kalamansi at honey para mas maging kaaya-aya ang lasa. Aba, okay ito ah. Sana blue turnate na lang ako. Kaakit-akit na. Kaaya-aya pa. Sana all. Nakakalason ba ang blue turnate? Hmm, well, sa aking palagay, hindi naman siguro. Mas nakakalason pa nga ang umibig. So, eto na nga. Ayon sa pag-aaral na isinagawa sa halamang blue turnate, napag-alaman na ang halamang ito ay walang peligro ng lason. O, oh, di ba? Sa pag-aaral na ito, napatunayan din na ang halamang ito ay nagtataglay din ng anti-cancer properties. Ngunit dapat nating tandaan na ang labis na paggamit ng anumang bagay ay hindi makakabuti sa ating katawan. Isang matalinong kasabihan ang nabasa ko sa isang post, ganito ang sabi. Ang anumang sobra ay lason sa katawan. Kahit isang simpleng vitamin C na kahit mabuti sa katawan natin ngunit maaaring makapinsala kapag labis ang gamit nito. Parang pag-ibig lang yan. Habang labis kang nagmamahal, lalo ka lang nasasaktan. Aww. Sa maigsing video na ito, sana ay may natutunan kayong bago tungkol sa nasabing halaman at syempre higit sa lahat sa ating kalusugan.